Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à voir le plus gros dérapage à la télévision russe yeah Alors, c'est parti Là c'est une émission la Jerry Springer Show Vous voyez l'émission où ils invitent des couples, leurs ex, des amis Et ensuite ils foutent la merde Déjà c'est sympa comme concept Et là ils veulent marier deux personnes pendant leur émission Donc la cérémonie commence Stop et là le présentateur met un vieux suspense de merde pour faire entrer un invité surprise. Stop, свадьбы не будет. Ты на кого меня променял, а? Я ж любил тебя, ты меня любил. Я твоя невеста, понимаешь? Super surprise, dis donc. Que le marié a l'air de beaucoup apprécier. Это что за клоун? Да какой клоун? Ты что? Я что тоже ничего не понимаю. У меня что-то злит et là, après plusieurs autres différentes péripéties, le marié il commence à être de plus en plus tendu. Non, je suis pas tendu. Si je t'ai dit que t'es tendu, c'est que t'es tendu. Et là, vraiment, ça commence à partir en sucette. C'est quoi ce champ de bataille Ah ouais, là c'est pas la petite baffe de Joystar hein. Alors c'est vraiment le bordel, mais essayons quand même d'analyser la situation Pour comprendre comment tout a démarré Tout d'abord, je ne peux pas ne pas m'attarder sur ce putain de coup de pied On se croirait dans le film 300 S -S Sparta Bon, après avec une suite un peu moins classe que dans 300 hein. Alors pour bien comprendre la suite, on va s'attarder sur les personnages les plus importants de cette bagarre. Le père de la mariée, le frère de la mariée et le témoin du marié. Déjà avant le début de la bagarre, on sent que le témoin a envie d'intervenir. Il est pas bien là, il a envie de s'exprimer. Donc dès que la bagarre éclate, il en profite pour insulter la mariée. Le père de la mariée décide d'intervenir. Et retenez bien ce mec là. Il a pas l'air méchant comme ça, mais je peux vous dire qu'il va avoir un rôle très important. Là, le père décide d'attaquer un coup de chaise, un classique. Et vu qu'il galère un peu, son fils décide de lui donner un coup de main. Et revenons sur ce mec. Appelons-le Roger. Eh ben Roger, il en a marre d'être assis. Il se lève, il attrape une chaise. Mais là, il se fait interpeller par quelqu'un. Quoi C'est quoi ce coup tout pourri, là En plus, il tape dans le décor, il touche même pas le mec. Mais attention, Roger, il a pas dit son dernier mot. Là c'est lui, là c'est encore lui, là c'est toujours lui, mais c'est qui ce mec En plus il aide personne, il est juste là pour foutre la merde Franchement faites gaffe à qui vous invitez à votre mariage Ah tiens chérie j'ai invité mon oncle à notre mariage, il vient de sortir de prison après être sorti d'un hôpital psychiatrique Mais ça va il sait se maîtriser t'inquiète pas, du moment que personne ne dit le mot d'avail tout va bien se passer Où oh, je suis calme et je me sens détendu Mais mon moment préféré de tout ça, c'est celui-ci. Le public applaudit. Jean, il a passé un bon moment. Alors, beaucoup de gens en Russie prétendent que c'est une mise en scène. Alors, oui et non. Ça va pas ou quoi Je déteste les gens qui disent oui et non. Mais sinon, ça va, oui. Alors, oui, il est possible qu'ils ont prévu une bagarre. Comme dans chaque émission, en fait. Mais je pense que le public n'a pas compris que c'était une mise en scène. Et il a pris ça au premier degré. Hein, les concepts américains, ça marche pas trop en Russie, hein. Rien qu'à voir les coups qui se prennent. Donc, vrai ou fake, à vous de juger. Dites-le moi dans les commentaires. Vidéo suivante. Alors cette vidéo russe a un peu fait le buzz partout dans le monde cette semaine, donc je devais l'analyser pour vous. Alors c'est un chef de chantier qui attend une brigade d'ouvriers. Brigade наша с Башкирии et il s'inquiète un peu du fait qu'il n'y a qu'une seule voiture qui arrive. Mais il n'est pas prêt à voir la suite. Moi non plus, je n'étais pas prêt. Personne n'est prêt. Че, как доехали? Без пробок, нормально? 
Перегруз. Перегруза нету, о, гармошка пошла в бой. Alors déjà ils sont 6 à l'avant et 8 à l'arrière Comment tu conduis avec 5 mecs devant toi Et là vous pensez que c'est fini Eh ben il y en a encore <rire> 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 Moi celui que je kiffe c'est celui avec l'accordéon <rire> <rire> bah ouais quand l'autoradio ne marche pas il faut savoir se débrouiller mon gars Du coup maintenant je comprends mieux pourquoi il roule sans plaque Vous savez quoi Ils m'ont chauffé là On va essayer de battre le record Ils sont à 7 devant là Ils sont en train de souffler Oh my god ah mais mec, laissez pas 15 ans à fermer parce que... Vas-y, il y a trop dans le coffre, ça passe. Ah, ok, vous êtes prêts Eh hey, les gars, une fois que je vais fermer le coffre, vous serez 18 dans la voiture et ça sera bon. Ouais. Ok, bah vas-y, vas-y. Ok, vous êtes prêts Ouais. On ferme le coffre, attention, s'il vous plaît. Ok, on est 18 dans la voiture <rires> Et maintenant il faut descendre et c'est un peu plus compliqué. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 18. 18. Ok, parfait. Eh ouais les gars, nous on est chaud. Qu'est-ce qu'il y a Franchement, si vous voulez battre notre record, filmez-le et envoyez-le moi par mail. Bonne chance. C'est là où je me suis rendu compte à quel point ces mecs c'est des malades. Cette vidéo suivante. Vous aimez les bagarres Vous aimez les voitures Alors cette vidéo est faite pour vous. Donc là on voit une voiture qui double tant bien que mal un taxi. Et le taxi il est pas content de se faire couper la route comme ça. Du coup il double la voiture et il la bloque. Ils sortent tous de la voiture. Vu la tête des gars, on sent que ça va être la merde. Et là, il va directement ouvrir son coffre. Toi, t'as quoi dans ton coffre Un gilet jaune Un triangle Pff, Tu me dégoûtes, toi. Lui, il a une putain de batte Et là, on pense qu'on a atteint un certain niveau de violence. Eh ben non, le mec en face, il se renchérit. Et ça me fait tellement marrer. Écoutez bien ce qu'il dit le chauffeur de taxi. Je vais appeler la police Mec, t'as une batte dans ton coffre et tu voulais te défoncer un gars Et en plus, je suis sûr que t'es bourré Son appel, il allait se passer comment Allô, la police Oui, je vous écoute Oui, non, mais là, je viens d'avoir une embrouille avec un mec Oui Moi, j'ai sorti ma batte Oui Et lui, il a sorti une hache Et vous, vous n'avez pas de hache Bah non, j'ai que ma batte Mais c'est interdit C'est ce que je suis en train de lui dire, mais il veut pas comprendre Nous arrivons de suite, monsieur Merci, à tout de suite Eh ben, mon gars, tu l'as bien cherché Pourquoi est-ce que je parle avec une télécommande, moi Attendez deux secondes, vous vous rappelez que cette voiture c'est un taxi à la base Ça veut dire que les deux autres mecs, c'est des clients Imagine ton chauffeur de taxi comme ça Oh l'enculé Tiens, tiens, tiens dans les pneus Allez, plus de conviction Enculé, lui il te défonce lui Dis lui que tu le défonces Tiens dans les keufs, vas-y Oh j'ai eu mon gars, putain t'as jamais tiré ou quoi Écoutez la fin On dirait un gosse qu'on a battu aux cartes Pokémon. Vas-y là, tu triches toi aussi, espèce de tricheur. Là. Moi si c'est comme ça, je joue plus avec toi, t'es plus mon grappin. Donc vous avez compris que dans une embrouille de voiture, le premier réflexe, c'est prendre un truc super badass dans le coffre. Et on va le revoir dans la vidéo suivante. Donc là, on voit deux mecs qui sont clairement chauds pour se taper. Tout le monde sort des voitures et le réflexe, ils vont vers les coffres. Le mec devant est rapide, il chope tout de suite une batte. Les deux gars vont aussi vers le coffre, mais pour eux ça va pas se passer comme prévu. Bah il est où la batte Ah oui c'est vrai, j'ai prêté la batte à mon oncle pour son taxi. Le mec a oublié sa batte. Moi je me demande ce qu'il a vu dans le coffre. Ah j'ai pris ça moi. Tu prends pas le volant si t'as pas une batte dans le coffre Imaginez le code de la route en Russie. Que dois-je faire dans cette situation Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je lance une balle papillon. Réponse C. Je sors ma batte. Réponse D. Je sors une hache. 
Eh, je vous montre des vidéos comme ça, mais c'est pas tout à fait représentatif de la Russie. Hein. Non, la Russie est un super beau pays, faut aller le visiter, les gens sont super sympas et super chaleureux. Comme d'habitude, si t'as des vidéos russes à me proposer, mets-les dans les commentaires. Et passons tout de suite au top commentaire. Alors, je suis content que certains ont remarqué ma petite blague de Apple Pen dans la précédente vidéo. Oui, je suis un peu fier, oui. Et du coup, dans cet épisode, j'ai décidé aussi de mettre un petit jeu de mots caché. Si tu le trouves, mets-le en commentaire. Attention, c'est du jeu de mots d'un mec de ses mains, car doublé deux fois. Donc cherchez pas trop loin. Oh là là, les auréoles Franchement, je m'en fous, hein. J'assume, hein. J'assume à 100%. Pourquoi Qui a Qui À ce rythme-là, je vais plus avoir beaucoup de t-shirts, les amis. Hein. Alors, vu que ma vidéo précédente était sur le thème de la flemme, alors il y a plein de gens qui ont trouvé drôle de mettre ce genre de commentaires. T'as la flemme de mettre un com, mais tu viens de le faire. Vous êtes des schizophrènes. Un jour, j'ai mangé des raviolis crus parce que j'avais la flemme de les chauffer avec ma casserole. Non, mais les gars, on va où, là Tu veux un café Ah, vous, je veux bien. Merci. Ah, oh, ça Dans la vidéo précédente, je vous ai demandé d'orthographier ça. Alors, pareil, j'ai eu quelques propositions sympas. Alors je me suis dit au lieu d'essayer d'orthographier n'importe quoi, faisons un vrai débat. Alors tu es plutôt Marvel ou DC Comics Dis-le moi dans les commentaires et on verra qui c'est qui gagne. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs on a un petit message à vous passer. Abonnez-vous Pour être sûr de ne pas louper mes vidéos, vous pouvez cliquer sur activer les notifications, sur téléphone ou sur ordi. Moi je suis déjà dans la préparation de la prochaine vidéo, j'ai envie de faire une vidéo participative avec mon Snapchat. Donc abonnez-vous et normalement aujourd'hui je vais vous demander quelque chose. Merci à vous tous, à la prochaine vidéo qui arrive très 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 très